Hi guys! Another tutorial na naman tayo. So, ang video natin ngayon is about paano mag-multiply Tagalog tutorial. Meron tayong tatlong example dito. So, first is 2 digits by 2 digits multiplication. Ang pangalawa, 3 digits by 2 digits multiplication. At ang pangatlo is 3 digits by 3 digits. Okay, so ituturo ko sa inyo kung paano siya gagawin at kung ano ang kanyang process sa pag-multiply. Okay, so ang gagawin natin is hindi siya multiplication tricks ha. Ito is kung paano tayo mag-multiply, kung ano yung process niya, kung paano natin siya gagawin. Example number 1 tayo. So, 98 times 36. Okay, kapag nagmo-multiply tayo, ang gagawin natin is uunahin natin ang nasa 1's place or yung nasa right side. Okay, so ang nasa 1's place natin is itong si 8 at si 6. Ito yung nasa right side. Ito naman si 9 at si 3 is nasa left side. Ito yung ating 10's place. So, ang uunahin natin sa pag-multiply is si 8 at si 6. Okay, so ang gagawin natin, Si 6, i-multiply natin kay 8. Pagkatapos, kapag tapos na natin siyang na-multiply kay 8, i-multiply naman natin kay 9. Kapag natapos na tayo kay 6, si 3 naman. So, si 3, i-multiply natin kay 8. At si 3, i-multiply natin kay 9. Okay, so gagawin na natin siya. 6 times 8 equals... 48. Okay, so ang sagot natin is 48. Ngayon, ano ang gagawin natin sa 48? Isusulat ba ito natin sa baba lahat? Isusulat ba natin si 48 dito sa baba? Hindi. Ang gagawin natin is si 1's place ang isusulat natin sa baba. Okay, si 8 yung isusulat natin sa baba. Saan siya ilalagay? Dito sa baba ni 8 at ni 6. Okay, so ilalagay natin si 8 dito sa baba ni 8 at ni 6. Now, si 4, ano ang gagawin natin kay 4? Si 4, ang gagawin natin is i-carry natin siya sa kasunod na number ni 8. Dahil si 8 yung minultiply natin kay 6, so si 4 i-carry natin sa kasunod na number. Ano yung kasunod na number ni 8? Si 9. So, ibig sabihin si 4 i-carry natin sa taas ni 9. Okay, so meron na tayong nakakarry sa taas ni 9. Dahil tapos na nating na-multiply si 6 sa 8, si 6 i-multiply naman natin kay 9. Okay, so 6 times 9 equals 54. Huwag nating kalimutan na meron tayong nakakarry na 4 sa taas ni 9. So una ang gagawin mo is i-multiply mo muna si 6 at si 9 bago mo i-add ang iyong nakakarry. Okay, so 6 times 9 again is 54. Plus 4 is equal to 58. Okay, so isusulat na natin si 58 kasi wala nang kasunod na number ni 9. Uunahin natin sa pagsulat si 8. Okay, so uunahin natin lagi sa pagsulat ang 1's place bago natin isulat si 5. Okay, so 58 ang ating sagot. Ngayon, tapos na, ta tapos na nating i-multiply si 6 kay 8 at si 6 kay 9. So, dahil tapos na tayo dito kay 6, si 3 naman. Si 3, i-multiply natin kay 8 pagkatapos kay 9. Okay. So, 3 times 8 equals 24. Okay. So, again, si 24, ang i-bring down natin is ang 1's place. So, si 4. Saan natin ilalagay si 4? Dito ba sa baba ng 1's place? Hindi. Si 4, ilalagay natin sa baba ni 3. Okay, so dahil nasa 10th place na ang multiply natin, ang ating sagot is dito rin tayo mag-start magsulat sa baba ng 10th place. Okay, so dito sa baba ni 3. So dito natin isusulat si 4. Pagkatapos si 2, i-carry natin sa kasunod na number ni 8. So, dito natin i-carry sa taas ni 9. So, carry 2. Okay? So, tapos na si 4. Pwede nyo i-ganyan para hindi nyo siya ma-add ulit. So, tapos na tayo kay 8. Dito naman tayo kay 9. So, 3 times 9 equals 27. 27 plus 2 equals 29. Okay? So, bring down... 29. Okay? So, uunahin lagi si 1's place bago si 10's place. Okay? So, ngayon, tapos na nating na-multiply si 3 kay 8 at kay 9. So, ang gagawin natin is i-add na natin sila. So, 8, bring down 8. Pagkatapos, 8 plus 4 equals 12. Bring down 2, carry 1. 
1 plus 5 equals 6 plus 9 equals 15. So bring down 5, carry 1. 1 plus 2 equals 3. Okay, so ang sagot natin, ibig sabihin ang sagot pala sa 98 times 36 is equal to 3,528. Okay, so ito na yung final answer natin. Dahil tapos na tayo sa example number 1, punta naman tayo sa example number 2. 568 times 34. Okay, so again, saan tayo magsisimula sa pag-multiply? Dito sa right side, hindi sa left side, or yung nasa ones place. So itong si 4, i-multiply natin kay 8, pagkatapos kay 6, pagkatapos kay 5. Kapag tapos na, si 3 naman. So si 3, i-multiply kay 8. I-multiply kay 6 at kay 5. Okay, so gawin na natin siya. 4 times 8 equals 32. Okay, so si 32, i-bring down natin si 2 sa baba ni 8 at ni 4. Okay, so sulat natin si 2 dito. At si 3 is i-carry natin sa kasunod na number ni 8. Ang kasunod na number ni 8 is 6. So i-carry natin si 3 dito sa taas. So, dahil tapos na tayo kay 4 times 8, dito naman tayo kay 6. So, 4 times 6 equals 24. At huwag natin kalimutan na meron tayong nakakarry. So, 24 plus 3 equals 27. Okay, so 27, bring down 7, carry 2. So, si 2 is i-carry natin sa kasunod na number ni 6, which is si Five. Okay, so dito natin i-carry si 2. Dahil tapos na tayo kay 6, si 5 naman ang i-multiply natin kay 4. So, 4 times 5 equals 20. Plus 2 equals 22. Okay, so i-bring down na natin si 22 kasi wala na tayong pwedeng mapagkirihan ng number natin. Okay, so tapos na tayo nag-multiply kay 4. Dito naman tayo kay 3. 3 times 8 equals 24. Okay, so bring down 4 tayo. Saan natin ilalagay si 4? Dito sa baba ni 3. Kasi nasa 10th place na yung minultiply natin. So sa 10th place din tayo mag-start, magsulat ng sagot. Okay, so dito natin ilagay si 4. Pagkatapos si 2, i-carry natin sa kasunod na number ni 8. So si 8, ang kasunod na number niya is si 6. So, carry 2 tayo dito kay 6. Okay, so tapos na si 3 at si 2. So, ngayon, 3 times 6 equals 18. Plus 2 equals 20. So, bring down 0. Carry 2 sa kasunod na number ni 6 na si 5. Okay, so dito natin ilagay si 2. Dahil tapos na tayo kay 6, kay 5 naman. So, 3 times 5 equals 15. Plus 2 equals 17. Okay, so isulat na natin lahat kasi wala ng number na pwedeng mapagkirihan. Okay, so pwede na natin siyang i-add. So bring down 2, 7 plus 4 equals 11. Bring down 1, carry 1. 1 plus 2 equals 3. 2 plus 7 equals 9. And then bring down 1. One. Ayan. So, ang sagot natin sa 568 times 34 is equal to 19,312. O, di ba napakadali lang mag-multiply? Basta tandaan nyo lang yung process natin. So, nasa third example na tayo, which is 3 digits by 3 digits. Okay. So, 457 times 243. So, again, saan tayo magsisimula sa pag-multiply? Sa right side or dito sa ones place hindi tayo dito sa left side ha so ang nasa ones nasa left uh, sorry nasa right side or nasa ones place is si 7 at si 3 so si 3 i-multiply natin kay 7 kay 5 at kay 4 kapag tapos na si 4 naman si 4 i-multiply natin kay 7 kay 5 at kay 4 Kapag tapos na, si 2 naman. So, si 2, i-multiply kay 7, kay 5, at kay 4. Pagkatapos, i-add natin ang ating mga partial products at meron na tayong final product. Okay? So, gawin na natin siya. So, si 3, i-multiply natin kay 7. So, 3 times 7 is equal to 21. Okay? So, bring down 1. 
carry 2. So, si 2, i-carry natin kay 5. Kasi si 5 yung kasunod na number ni 7. Okay, so carry 2. So, tapos na tayo kay 7. Dito naman tayo kay 5. So, 3 times 5 equals 15. Plus 2 equals 17. So, bring down 7. Carry 1 kay 4. Kasi si 4 ang kasunod na number ni 5. Okay, carry 1. Dito naman tayo sa kay 4. Okay. So, 3 times 4 equals 12. Plus 1 equals 13. Okay. So, isusulat na natin si 13 kasi wala na tayong mapagkirihan. Okay. So, una natin isulat ang 1's place na si 3 bago si 1. Tapos na tayo kay 3. So, dito naman tayo kay 4. So, 4 times 7 equals 28. So, bring down 8. Saan natin isusulat again si 8? Sa baba ni 4. Okay, so dito si 8. Carry 2. Saan natin i-carry si 2? Kay 5. Okay, tapos na itong dalawa. So, carry 2 tayo dito. Pagkatapos, then tapos na tayo kay 7. Kay 5 naman. So, 4 times 5 equals 20. Plus 2 equals 22. So, bring down 2. Carry 2 kay 4. Okay, carry 2 again. Next, 4 times 4 equals 16. So, 16 plus 2 equals 18. Okay, so isulat na natin lahat si 18. So, tapos na tayo kay 4. Punta naman tayo dito kay 2. 2 times 7 equals 14. Okay, 14. So, si 4 ang i-bring down natin. Saan natin isusulat si 4? Sa baba ni 4. Two. Okay? So, dito natin siya isulat sa baba ni 2. Hindi dito ha, or hindi dito. Dito sa baba ni 2. Dito tayo mag-start na magsulat ng sagot. Okay? So, bring down 4. Carry 1 sa kasunod na number ni 7. Kasi si 7 yung minultiply natin kay 2, di ba? So, dito tayo mag-carry sa taas ni 5. Dahil si 5 ang kasunod na number ni 7. So, carry 1. Dahil tapos na tayo kay 7, so kay 5 naman tayo. So, 2 times 5 equals 10. Okay? Huwag kalimutan na meron tayong nakakarry na 1. Okay? So, i-crush muna natin siya dahil tapos na sila. So, 2 times 5 equals 10 plus 1 equals 11. So, bring down 1, carry 1 sa kasunod na number ni 5. So, dito sa taas ni 4. Okay? Carry 1 tayo dito. So, kay 4 naman. 2 times 4 equals 8, plus 1 equals 9. Okay, so meron na tayong partial products. So i-add na natin siya para meron na tayong final products. Okay, so bring down 1. 7 plus 8 equals 15. Bring down 5, carry 1. 1 plus 3 equals 4, plus 2 equals 6, plus 4 equals 10. Bring down 0, carry 1. 1 plus 1 equals 2, plus 8 equals 10, plus 1 equals 11. Bring down 1, carry 1. 1 plus 1 equals 2, plus 9 equals 11. Okay, so ang sagot natin sa 457 times 243 is equal to 111,051. Okay, so ganito lang kadali mag-multiply guys. Basta i-follow nyo lang ang ating process kung paano tayo mag-multiply. At importante din na alam nyo kung ano yung sagot ng mga multiplication. So napaka-importante na memorize nyo ang inyong times table. That's all for today's video guys. See you in our next lesson. Bye!